Very good, very good. Very good. So, uh, buongiorno a tutti. Um, Patrick, I'm gonna introduce you before in Italian, right? Sure enough. Yeah. This is all my, uh, to all our uh, followers, and then I'm gonna translate what I said, okay? Is that all right for you? Of course, of course, of course. Okay. Allora, ragazzi, um, buongiorno a tutti. Adesso siamo, siamo arrivati all'intervista delle 18 con il dottor Patrick McNeely, che è di Washington DC, uh, anzi, diciamo fuori Washington, outside Washington, right? In the, in the yes, land. Virginia. In Virginia. Ah, in Virginia. Oh, there are a lot of holistic centers in Virginia, right? Right, yes, of course. Yeah. Allora, eh, il dottor Patrick non vive proprio nella città di Washington, ma vive in Virginia, quindi è abbastanza mm -hmm. fuori da Washington DC, maybe one hour, no? Kind of oh, one 30 hour. minutes, 30 minutes. Ah, 30 minuti, ok, 30 yeah. minuti da Washington. È un'area bellissima, uh, it's a very beautiful area, and yeah. full of green, right? È molto, right. molto verde, io sono stata lì due anni fa, I was there about two years ago, maybe something like that, and oh yes, You remember? And, um, e, e, e quindi vive in mezzo al verde, in, in una casa bellissima eh, con, con tantissima natura vicino. Allora, lui è un chiropratico, eh, quindi un chiropratico da lunga data, e ci siamo incontrati nel 2007, ricordavamo prima, perché eh, lui ha seguito la scuola di Bert Hellinger insieme a me, e quindi eravamo in un campus eh, internazionale, eh, fuori Salisburgo, in Germania, e in quel campus c'erano tantissime persone, forse, non so, how many people do we were in the camp, in the international camp? In, oh gosh, maybe a couple yeah. hundred? Which is, I think, more. Maybe more 300. Maybe yeah. 300. Maybe. Più o meno 300 persone, una cosa di questo tipo, da tutti i paesi, erano degli incontri veramente molto belli, dove Bert Hellinger e sua moglie, Maria Sofì, tenevano proprio questi, questi campus internazionali e insegnavano le costellazioni familiari. It was a wonderful experience, do you remember? Oh, Very wonderful, incredible. Wonderful. Yeah. E, e diciamo che, allora, ci siamo conosciuti lì e praticamente uh, lui ha preso il diploma, poi l'ho preso anch'io e, e quindi è anche un costellatore familiare. So, Patrick, I said that you are a chiropractor and uh, a family constellator. And as Gaetano said, you, um, you are a follower of Yogananda, of Yogananda teachings. E per quanto riguarda la spiritualità, eh, lui segue gli insegnamenti di Yogananda. E, quindi è una persona diciamo, che unisce le, eh, diciamo, le pratiche mediche un po' più tecniche, come la chiropratica, a un'intensa spiritualità. So I said that you join the medical... Um, the medical things like chiropractor, the more practical things to an intense spirituality. Mm -hmm. So you kind of chiro chiropractic is more spiritual. Quindi mm -hmm. la sua chiropratica è molto molto spirituale, quindi è molto bello uh, lavorare con lui. It's very beautiful when you work, when, to work with you. Okay, that, that's good. So, yeah. So, yeah. Uh, so how many people we have already... 67, uh, no, 60, yeah, 67 people. So, um, uh, welcome Sala Verderi from Gaetano. <laughs> Bella, brava etica. <laughs> okay, so he said that uh, it's very beautiful. Gaetano said it's very beautiful that you have an ethic, a beautiful ethic. So, it's very nice. You're invited anytime. Okay. Allora, Gaetano, Patrick ti invita, quando, quando vuoi puoi andare a Washington da lui, quindi, e anche tutti, and all the other guests, they can yeah, come. Everybody. Yes, e anche voi tutti, se per caso fate un viaggio in America e passate da Washington, sappiate che c'è Patrick che può uh, farvi una sessione di chiropratica o di costellazioni, come volete. So you're available if somebody comes to US and comes to Washington, They can come and visit you and you can give adjustments or practice of family constellations. I'll give them a you know. tour of DC. E anche il tour di Washington DC. Yeah, absolutely. I love yeah, it. That's a very beautiful city. I love yeah. it, I love it. Yeah, yeah, and it's a very es esoterical city, right? Right, I give the, the, the esoteric uh, tour of Washington DC. Oh, that's wonderful. I do it when I come, okay? Yeah. 
Yeah. Yeah, yeah. Eh, infatti ho detto che Washington è una città anche molto esoterica è, molto, è piena anche di simbolismi esoterici eccetera e infatti Patrick ha detto che se voi passate di là vi fa fare proprio il tour esoterico della città di, uh, di Washington allora uh, there's a lot of people who say ciao ciao to you and uh, thank you Patrick and bla 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 that's beautiful oh ok Um, ah, okay, there's somebody who is translating. Okay, that's good. So, uh, what would you like to talk to us about? Okay, well, first thing I want to say is congratulations to Bridges of Light on the one year anniversary. Uh, it's beautiful uh, and it's so important for people to come together in this way to consider alternative ways of, of living as one way to put it. And um, when... Translate, and then you go on. Sure, go ahead, sure. So, uh, allora, lui ha detto che uh, innanzitutto congratulazioni e complimenti per il nostro, tanti auguri per il primo anno di attività. Ha detto che Bridges of Light è un luogo molto bello dove ci si può incontrare e fare anche um, modi alternativi di uh, gestire la guarigione e di vivere, concretamente. Yeah. And when you invited me to, to speak again, uh, the first thing that came to my mind is what would be helpful at this time? What would be most helpful at this, this strange time that we're in? And, um, and then, of course, we talked a bit. And I didn't know quite how to frame it. And I went to meditate. And it dropped into my mind. Oh, Metaphysical good. principles of health and healing. Allora, all'inizio lui eh, è stato molto contento di essere stato invitato e poi ha pensato che cosa avrebbe potuto eh, portare come messaggio e dire alla comunità eh, di importante per il momento così particolare che stiamo vivendo. Allora, non sapendo bene come inquadrarlo, a un certo punto è andato in meditazione e ha ricevuto proprio questa bellissima... Mh, eh, questo bellissimo titolo che è, ve lo, ve lo dico proprio concretamente, Principi metafisici della salute e della guarigione. Ok. And this is uh, particularly close to my heart because I have practiced these things for many decades and I've seen that it works in life. It works in life to reframe Uh, the, the kind of material and physical reality that we think we're living in to the truth of our metaphysical and spiritual realities. Allora, um, lui è molto contento di, di parlare di questo argomento perché nella sua vita, visto che funziona, um, cioè rinquadrare diciamo, la, la parte pratica della vita e materiale in un contesto Uh, spirituale e metafisico e quindi funziona nella realtà. So the first principle that I wanted to share uh, is that Yogananda tells us that the body is nothing but condensed electricity. Allora, il primo principio che lui vorrebbe che ci tiene a dirci è che Yogananda, che è stato un grandissimo maestro Um, spirituale uh, dice che il corpo non è nient'altro che elettricità condensata. And we know this from science now that everything is energy. And many of you on this call, if not all of you, have taken that thought that everything is energy, that we live in an ocean of energy that we can think of as condensed electricity that becomes the body. Ok. Allora, adesso anche la, la scienza lo dice, eh, questo stesso principio, e tutta l'elettricità condensata, noi sappiamo che viviamo in un mare infinito di eh, elettricità o di energia, e questa elettricità ed energia condensata diventa il corpo. Quando si condensa diventa il corpo. E la buona notizia è che l'elettricità non può essere sick. L'elettricità non può essere hurt. And electricity cannot die. And that is what you are. That's beautiful. Ah, questo è molto bello. Allora, lo voglio proprio tradurre bene. Dice che, allora, la buona notizia e quello che ne deriva da questo è che l'elettricità non può ammalarsi. Non è una cosa che si ammala. 
non è una cosa che perisce, non è una cosa che muore, ma è semplicemente elettricità. And that is all you, and that is all you need to know. So that's our show for today. Thank you for having me. Thank you, Sarah. Thank you, Gaetano. Thank you, everyone, for coming. We're done. Okay. Oh, oh, wait, wait. I have to talk more. Okay. <laughs> allora, dice che niente, questa è l'unica cosa che noi dobbiamo sapere per aver capito tutto dalla vita, praticamente. Quindi è l'unica cosa. Adesso poi ha fatto una battuta e dice: Bene, ragazzi, basta. Dopo questa perla di saggezza. E lo show è finito, eh, grazie Gaetano, grazie Sara, grazie a tutti, è, è finita qui. Però dice, no, un momento, perché c'è ancora qualcos'altro da dire. All right, so let's go a little deeper, let's go a little deeper. So, one way you can think of the body is like a light bulb. The body is like a light bulb, and just because I am an equal opportunity metaphysician, light bulbs come in different colors and different shapes, and this and that and different sizes, all right? Those are the light bulbs. But the electricity that goes into those light bulbs is the same electricity. Oh, okay. Allora, eh, lui dice, dunque, cominciamo ad immaginare il corpo come una lampadina. Quindi, eh, se noi immaginiamo il corpo come una lampadina e siccome lui è una persona metafisica eh, che ha uguali diritti per tutti, eh, le, ovviamente le lampadine possono essere completamente diverse in forma e in colore uh, detto questo allora il corpo è la lampadina e l'elettricità va all'interno del corpo come va all'interno della lampadina so if we think of the light bulb or the body as a light bulb uh, imagine it on a dimmer and you can bring more electricity in to bring that light bulb very bright or it can dim down to be very dim. And the more electricity in that bulb, the healthier, the more vital, the happier, and the more protected we are, because again, that electricity cannot get sick. Mm, ok. Allora, ehm, è come l'elettricità entra all'interno della, della lampadina anche attraverso una dinamo, eh, o, o con il movimento di una dinamo, possiamo dire che ehm, l'energia entra all'interno del corpo in vari modi, può entrare in, in un modo molto forte o in un modo molto più leggero, molto più eh, vago, sottile, eh, a seconda proprio anche degli, degli stati d'animo, quindi a seconda ehm, di come eh, per esempio noi possiamo essere anche di umore, cioè più felici siamo. So if I understood correctly, you said that more one, one person is happy and more energy is coming into the body? Yeah, yeah. Okay. Allora, lui ha detto che praticamente più una persona è felice, quindi più le energie sono alte, comunque l'umore è alto, e più l'energia entra all'interno del corpo e diventa più, eh, più un'energia più visibile, più alta. So again, we live in this ocean of energy. It is that in which we live and move and have our being. And there are lots of names for it. We call it prana or chi or many other names. But this is the life force that we want to invite into the body and we want to shift our identification from the body thinking i am this body to thinking i am the divine life energy in the body rather than oh, the body itself oh my god that's beautiful i really love it allora lui ha detto che quindi noi viviamo in questo oceano infinito di uh, energia uh, che alcuni può essere chiamato come prana, come chi uh, a vari nomi uh, ma è, è comunque elettricità quando noi ci identifichiamo con il corpo uh, diciamo una cosa ma se vogliamo vederla meglio noi potremmo identificarci come l'energia divina che entra all'interno di un corpo nello specifico il nostro corpo cioè lui intende dire di disidentificarsi dal corpo fisico che è illusorio, che è un'illusione. Noi siamo energia dentro un corpo. So we are energy inside a body. We yes, and we want to think of ourselves as that energy, not the body. Ed è meglio che noi pensiamo a noi stessi come questa energia e non come corpo. Beautiful. 
And just to, to comment personally, the way this works for me is I know that energy and electricity are very malleable. They can change shape and shift very easily. If I think of myself as the body, that's not so easy. If I think oh. of myself as the body, I become matter. If I think of myself as energy, I become energy. Right. So, um, allora, ovviamente se noi uh, pensiamo a noi stessi come energia, l'energia è molto malleabile e quindi mh, può cambiare molto velocemente e abbiamo proprio una, una capacità di rapportarci all'energia molto più facile e veloce. Se invece noi uh, ci relazioniamo come corpo, ci pensiamo come corpo, allora diventiamo materia e in questo caso non siamo così tanto malleabili, ovviamente da un punto di vista mentale. So the question becomes, how do we bring more of that energy into the body? And Yogananda teaches us that the energy enters the body through the medulla oblongata, that this is the mouth of God. Oh, wow. That in the Bible, when Jesus says, man does not live by bread alone, by all this matter that we stuff into this part of our body, But by the word, meaning vibration, meaning energy that emanates, distributes from the mouth of God. Oh my that God. the mouth of God is the polar opposite of the physical mouth. This is what wow. we're taught in from Yogananda. Okay. Allora, questo è un concetto meraviglioso. Uh, I'm trying to, to translate very, uh, yes, very correctly. Sure, sure. So, allora, lui dice, allora la domanda è come facciamo a far entrare l'energia all'interno del corpo a questo punto? Allora, Yogananda disse che qui, eh, alla base del cranio, dove comincia il midollo, ehm, c'è la cosiddetta bocca di Dio. Eh, Yogananda la chiamava bocca di Dio. Eh, allora, quando Dio disse... Uh, voi vivrete, non vivrete di solo pane, intendeva dire questo. Um, siccome la bocca, noi abbiamo una bocca anche qui e quindi abbiamo anche qua una bocca, uh, questa bocca è per le questioni materiali, quindi quando noi mangiamo il pane entra da questa bocca. Questa bocca invece diventa uh, la bocca di Dio, cioè dove entra l'energia ed è questo che disse, che, che fu detto, che il significato di questa frase non vivrete di solo pane, quindi quello che entrerà dalla bocca non sarà solo il pane ma sarà anche l'energia di Dio, del creatore. Ok. They are getting crazy, they are saying, oh, so beautiful, so beautiful. They are getting crazy. So, again, the question is, how do we draw more energy into the system, into the body, uh, to give us the health, the vitality, the youthfulness, the clarity of thought, all of those things. So. Quindi Yogananda, one second. Yogananda diceva, come fa quindi a entrare questa energia che ci dà la vitalità, la felicità, la chiarezza di mente, eccetera, eccetera. Come è possibile? So I'd like to share, if I may, an ancient technique for drawing more energy into the body. This is a, a little known secret that has oh. been forgotten. Oh. And shall I share it? Aspetta, I, I translate. Wait, wait I translate. Sure, allora, sure. lui ha detto, come si fa? E Yogananda di, disse... C'è un segreto esoterico, c'è un segreto spirituale molto molto importante e mi chiede, posso condividerlo? Può condividerlo? I think you can. Right. We, are very, we are curious. Gli ho detto che siamo tutti curiosi di questo segreto spirituale. Are you spirituale. ready? I mean, this is, this is a great secret. It's <laughs> called cheerfulness. <laughs> ok. <laughs> allora, il grandissimo segreto esoterico è l'allegria. <laughs> Good. Very, cheerfulness, molto, is, molto. cheerfulness is very important to health. It draws the energy in. Uh, and it allows that energy to distribute within the body that light bulb in a balanced manner. Now, there are two other great secrets to, mm. to bringing that energy in. You want to go with that? Allora, ha detto che ovviamente la, la, la contentezza, l'allegria è molto molto importante per far sì che 
come una lampadina si illumini sempre di più il corpo ed entri ed entri sempre più energia all'interno del corpo. E poi dice che ce ne sono altri due di segreti spirituali, sentiamo quali sono, ok? Yeah. So, the second secret is enthusiasm. <laughs> and, and we know this, we know this because when we are enthusiastic about something, we got lots of energy to do it. When yeah. it's drudgery, when we don't want to do it, we have no energy. Yeah. E allora, il secondo segreto spirituale è l'entusiasmo. E lui dice che è molto facile pensare a questa cosa, immaginarla, perché quando noi abbiamo entusiasmo per una cosa, siamo pieni di energia e non vediamo l'ora di farla. Quando invece noi non abbiamo voglia di fare una cosa, l'energia cosa, cosa fa? Va proprio giù, scende giù e non abbiamo energia per fare niente. E il terzo di questo piccolo triad è willpower. Mm. We know that when we are willful, when we have willpower to do something, again, the energy comes into the body. And in relation to these principles of cheerfulness and enthusiasm, it's extremely valuable to know that when you're cheerful, the energy is flowing in and to use willpower to visualize it coming into the system through the mouth of God, the medulla oblongata. Oh, that's interesting. Allora, il terzo invece segreto è proprio la forza di volontà. Eh, dice ovviamente quando abbiamo molta forza di volontà eh, siamo molto determinati e quindi abbiamo anche molta energia per fare, eh, per fare le cose. Eh, e il, questo terzo principio è molto collegato ai primi due perché, per esempio, quando noi siamo allegri, abbiamo entusiasmo ed entra l'energia, noi con la nostra forza di volontà la possiamo veramente visualizzare e quindi fissare ancora di più Uh, all'interno del nostro sistema visualizzando proprio che entri dalla bocca di Dio da questo punto beautiful, very beautiful molto bene some, some of the people on this, uh, on this call may know of Walter and Lau Russell uh, they wrote a lot of books and um, uh, they lived here in Virginia and when I was very young 40 years ago I uh, sought out Lau Russell Walter Russell had already passed away Um, she's a, a God conscious woman and um, she would say things in a very simple way. And one of her phrases that I've kept with me all these decades is happy blood is healthy blood. Uh -huh. Allora, eh, lui sta parlando di una, um, di una donna che era una, um, una guaritrice di cui non ho ben capito il nome, ma comunque magari poi ce lo, ce lo dirà. Ah, eh, Laura Russell. Ok, e lei diceva um, un, un sangue felice, usava questa frase molto simpatica, diceva un sangue felice è un sangue sano. Ecco, uh, I wanted to read you something that I, that I saw that I was scrolling. Uh, yes. said, uh, like the baby, the baby have a lot of enthusiasm and then have a lot of energy. Right. So gli sto, gli sto traducendo questo commento, non so di chi, che dice come i bambini, che dicono che insomma più, più sono entusiasmi sono molto entusiasti quindi hanno tanta energia mm, e gli ha detto vero what a fantastic person you are Patrick Thank Silvia. You. <laughs> grazie Silvia Thank you. ok mm -hmm. fantastic and yes beautiful these three secrets they love it yeah ok go on now um, to actually go into something which is a bit esoteric that uh, Yogananda teaches us. He taught um, something he called heliotropic therapy. And what he said was that sunlight combined with willpower has extraordinary, extraordinary healing effect. Allora, Yogananda, che era comunque molto metafisico, Uh, inventò una, una tecnica o comunque coniò un, un nome che si chiama terapia um, uh, can you say it again the name? Uh, heliotropic. heliotropic, he called it heliotropic uh, sì, uh, terapia eliotropica che significa um, esporsi alla luce del sole perché diceva che la luce del sole combinata con la forza di volontà aveva un effetto strepitoso so One of the little techniques that I've enjoyed very much through the years is to expose the medulla to sunlight. Mm. If I'm ah. out on the deck, 
I will stand so that the sunlight is hitting the back of my head, but then by willpower, I draw that energy in. Mm, ok. Allora, lui dice che lo fa molto spesso, gli piace tantissimo questo esercizio, oltre ai suoi esercizi di yoga, perché lui fa anche yoga, eccetera, eh, è quello di esporre proprio questa, questa bocca di Dio, questa zona della testa, eh, che è l'entrata del midollo, eh, il, insomma, l'inizio del midollo, alla luce del sole, quando va, non so, sul terrazzo, piuttosto che sul prato, eccetera, si espone eh, in questo modo e assorbe con la forza di volontà immagina proprio di assorbire l'energia del sole e di farla entrare all'interno del corpo. Now one of the things that's really important to remember is that we have been incarnating millions of times in these bodies. So we're naturally identified with the body. It takes a little time to get us to the point where we start to identify as energy and then as consciousness and then as soul and the whole evolutionary process. Uh, mm -hmm. So I just want to encourage you, if you're going to do this kind of thing, give it time and feel it. It's all about the feeling of that energy coming in. You feel it in the brain. The brain yeah. starts to vibrate. And, oh, wow. and this, is, this is fabulous. Oh. Allora, lui dice che, uh, dunque, Siccome noi ci siamo incarnati in milioni e milioni e milioni di vite in vari corpi, adesso anche in questi, poi parlavamo prima, I'm, I'm saying that we were talking before and we were saying that also we started from a stone and a gem, then maybe a plant, maybe an animal or whatever, you know? Right, right, right. Allora, ecco, stavo dicendo che prima mh, che eravamo e dicevamo che magari ci siamo incarnati magari prima in una gemma eh, he was saying that, lui stava dicendo che Yogananda si aveva il ricordo di, essere, di essersi incarnato in una gemma meravigliosa I was saying what you said about Yogananda that remembered that he was incarnated, embodied in, in a wonderful gem he was remembering yeah, right, 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 he remembers that, yeah, yeah. Quindi Yogananda si ricordava persino le incarnazioni all'interno di una gemma. Quindi noi abbiamo fatto tante incarnazioni all'interno di corpi. Quindi diciamo che eh, eh, l'abitudine è proprio di identificarci come il corpo. It's a kind of an habit, a subconscious uh, pattern to be in a body or to identify the body. No? È un po' un, una modalità diciamo anche subconscia. È dentro il nostro subconscio che noi siamo identificati in un corpo. E quindi ci vuole un po' di tempo per disidentificarsi dal corpo e iniziare a pensarci come energia. Allo stesso modo, dice, iniziare a, a, a fare questo esercizio in modo consapevole, che è un esercizio molto semplice, ma è molto efficace, farlo in modo consapevole ci vuole un pochino di, di tempo e quindi lui dice di eh, cominciare a sentirlo, di farlo proprio consapevolmente, di cominciare a sentire dentro nel corpo che cosa cambia, come ci si sente, quando entra eh, all'interno del corpo questa energia. So Yogananda teaches us when we are healing to vibrate with energy and mind power. Allora, Yogananda dice quando, quando, noi, sì, quando noi ci guariamo di identificarci eh, con la vibrazione Sorry, can you repeat again because I, I lost... Vibrate I lost with energy and mind power. Ok, that's, that's vibrare right. con l'energia e con il potere della mente. Ok. Yes. So yeah. again, you know, how do we get ourselves into these, these states where we are not body identified, but we are identified with that, that which we are in the broader sense, the, the, the fact that we are one with that ocean of cosmic energy that's what we want that's what we want to do uh and that's what we are we are waves from that ocean of cosmic energy or cosmic consciousness allora come facciamo a dire alla nostra mente di identificarci con, con quello che noi siamo veramente cioè con l'onda all'interno di questa infinita enorme vastità di energia cosmica universale So one of the things he teaches is affirmations. How do we use affirmations? And he has this little book called Scientific Healing Affirmations. 
in which he explains that we must take the thought from the conscious to the subconscious to the superconscious. And the superconscious is where miracles will happen. Allora, eh, Yogananda di, ci dice che eh, per fare questo dobbiamo usare le affermazioni, che sono affermazioni di guarigione, affermazioni sacre. Lui ha fatto vedere prima un librettino. Uh, can you show again the book, please? Yes, of course. Can you show again the book? Ok, questo piccolo librettino che, che si chiama Affermazioni uh, scientifiche di guarigione, della guarigione scientifica. Mm, ok, è una cosa di questo tipo. Ok, thank you. Yeah. Eh, non lo so se c'è anche in Italia. I don't know if uh, published in Italy too. I don't know, but. Oh, yes, of course. Absolutely, absolutely. Ah, ok, yeah. lui lo sa che in italiano. Ok, perfetto. Chi, chi lo vuole comprare se lo può, se lo può ordinare. E, quindi, so Yogananda said to say these affirmations, um, these healing affirmations, uh, they, on daily basis, or... Uh... Uh, well, um, yes, I mean, whatever thought you take, um, you take it in first from the conscious, you say it aloud, Ah, sì, sì, ok. Mm -hmm. Ok, then, so sorry, what, ok? Ok, you say it aloud first, that's conscious, then you start saying it softer, then a whisper, and then only mentally, then only mentally. Ok. okay. Allora, lui dice come si, come si fanno queste, come si leggono queste affermazioni? Allora, intanto lui prima aveva detto che passano, allora dobbiamo passare, Yogananda dice che dobbiamo passare dal conscio, dalla parte conscia della mente, alla parte subconscia fino alla parte superconscia, che è ancora più profonda, dove avvengono veramente i miracoli. E per far sì che queste affermazioni entrino all'interno del nostro sistema anche in queste parti, dobbiamo prima dirli, leggerli a voce alta, poi a voce un po' più bassa, eh, poi sussurrarli e poi dirli mentalmente. Ok? The thing to understand is that the conscious and subconscious minds have limited power to make changes, but the superconscious mind has unlimited power because it is not part of, of matter, it's not part of the dualistic nature of our being. Right. Allora, Yogananda diceva che il conscio e il subconscio hanno delle capacità guaritive abbastanza limitate, mentre invece il superconscio, non facendo parte della mente duale, quindi non essendo collegato alla materia, a, come, a, a quello che c'è su questo mondo, ha una capacità di guarigione assoluta, infinita. So I wanted to share an affirmation. I... Allora, lui vorrebbe un'affermazione. Un And you know, it doesn't matter. You can make up whatever affirmation you want, whatever thought uh, that you want to materialize is the thought that you want to bring together. Now, in this little book, he has what he has spiritualized. He has spiritualized these thoughts. And uh, some of these are very, very, very powerful. Uh, what I did was I took a little bit from the book and a little bit made up on my own. And I just came up with uh, an affirmation that can be helpful to us, again, in this transition from identification with the body to yeah. identification as energy, consciousness, soul that cannot get sick. Just yeah, get sick, right. you know? All right. Allora, sì, well, wonderful. Thank you very much. So, yeah. allora, yeah, uh, dunque, lui dice che... Um, Dunque, Yogananda eh, ha fatto queste affermazioni che sono spiritualizzate, cioè quindi sono proprio eh, affermazioni. Poi leggevo che una persona che non so chi ha detto questo libro c'è da 40 anni in Italia, quindi io non lo sapevo, eh, quindi sono molto contenta, sono delle affermazioni spirituali molto antiche eh, che Yogananda ci ha donato. Ma eh, lui dice che eventualmente se una persona lo desidera può anche aggiungere magari dei pensieri eh, sulle cose che vorrebbe ottenere che magari sono un po' inventati da noi insomma no? ovviamente devono essere puri è chiaro questo lo aggiungo io devono essere puri devono essere eh, collegati al bene supremo eccetera um, e adesso lui vorrebbe leggerci eh, delle, mh, delle affermazioni che ha scelto per questo momento in cui noi dobbiamo fare la transizione dall'identificazione col corpo alla, a questo oceano di grande 
eh, energia cosmica in cui abbiamo detto prima che questa elettricità non può ammalarsi. Quindi sono delle affermazioni che ci aiutano proprio a superare questo periodo. Thank you very much. So I'll say the affirmation, ok? Allora, I'll read the whole affirmation, then maybe you can translate piece by piece, I don't know, ok? But yeah. uh, this is what I took and, and then I kind of embellished it. Right okay. beneath the flesh is a tremendous current. I forgot, but now I have discovered that force again. I am the charge of divine electricity that permeates this body. I am whole, I am healed, I am well in every way. I am whole, I am healed, I am well in every way. Me me you me. Pardon me? You have it, yes, you have it. Allora, questa me l'aveva già spedita qualche giorno fa perché era molto bella, me, mi, ha, mi ha fatto questo regalo. Allora, ve la traduco. Mm, proprio sotto la nostra carne c'è una corrente, una, sì, il nostro corpo, la nostra carne, c'è una corrente eh, grandissima. Io l'ho dimenticato, ma adesso ho scoperto di nuovo questa forza. Io sono la ricarica dell'elettricità divina che permea questo corpo. Io sono intero, io sono guarito, io sto bene in tutti i modi, in tutti i livelli. Io sono intera, io sono guarita, io sto bene in ogni modo. Thank you. So, you know, the, the technique is to take the affirmation and to, as I said, say it aloud, then a whisper, then a, even more whisper, then silently. So we would take, let's say, one part of this, I am the charge of divine electricity that permeates this body. I am the charge of divine electricity that permeates this body. I am the charge of divine electricity that permeates this body. And then continue that mentally over and over and over. That's the way it gets into the system. And if we're lucky, it gets up to the superconscious mind. Allora, lui ci ha fatto un esempio, ha preso una, una frasetta di queste, ci ha fatto un esempio di come dirla. Non so se voi l'avete sentito, ma eh, I'm, I'm telling the followers that uh, um, I really felt the energy when you yeah. said that. Yeah. The energy was very strong and I, I felt it was going inside. Right. Allora, io sto dicendo che io, intanto che lui lo diceva, ho sentito che questa, che, mh, eh, che questa siano che questa, questo modo di dire le cose come le ha dette lui è entrato all'interno del mio sistema ehm, veicolate in un certo modo ovviamente le parole no? e eh, dice che sono da dire sono da dire in, sono da dire, questo, da dire in questo modo eh, e se siamo fortunati possono arrivare fino alla super, al super conscio dove diventano veramente una guarigione completa so, you said, can I ask you a question? yes Yes. Okay, allora gli ho detto se posso chiedere una, una parola. Uh, I, well, um, I, want to, uh, I want to tell you that there's a lady whose name is Roberta, Roberta Marano, that said, I am, um, I am crying. This is what I'm, what I'm believing in. So this is what mm -hmm. um, There is... Beauty, one said, Philomena said, very beautiful affirmation. And, um, oh, Laura said, my mother was reading this book when I was a baby. Oh, really? That was extraordinary. Uh, I used them uh, for, to heal very quickly from a illness. And it yeah. happened. Yeah. Oh, that's yeah. beautiful. Yeah. Um, So there's a guy that said, without, oh, there's something said, without some problems, nobody would question himself. He said that. True, absolutely. So, absolutely, yeah. I agree with that. Yeah, the, the thought cannot arrive, cannot get to the spirit. He said, I don't agree. <laughs> so... Uh, yes, if you want to answer, answer, or maybe I can answer. We can answer together to this. Which one? He said, he disagreed. He said, yep. I don't agree with that. 
because I said that I, I think that the thoughts cannot arrive to the spirit. Yeah. Well, my answer would be, I am not a realized being. So I cannot say uh, that I know the answer to that. All I can say is that this is what Yogananda teaches and that there is, in my experience, practical value. But we're all on different scales and levels. I want to read just right. one little paragraph from this book uh, where mm -hmm. he says, spiritual power in man's word Words saturated with sincerity, conviction, faith, and intuition are like highly explosive vibration bombs, which, when set off, shatter the rocks of difficulties and create the change desired. Mm, okay. Allora, eh, dunque, per rispondere a, a Cesare, lui dice che, allora, lui ovviamente non è un essere illuminato, ma eh, ha trovato queste, questo metodo di grandissima efficacia e sono successe delle, delle guarigioni importanti in questo, in questo modo. Eh, questo è quello che Yogananda eh, ha tramandato e ovviamente le parole non sono parole semplici, i pensieri non sono pensieri semplici, ma sono supportati da un'energia di grande fede, sono supportati da un'apertura di cuore, da un'apertura del sistema, ed è chiaro che la parola crea, I said the word, the, the word creates, so yeah. it creates when you are centered and aligned in all yeah. your systems, you can create yeah. an aligned creator. So yeah. la parola crea quando noi siamo allineati e siamo allineati con il creatore. If you want me to translate what you read in Yogananda's book, that was very beautiful, I can yeah. translate. Not necessarily. Here's how I'd like to respond to that in one sense. Um, in one sense, I agree completely that uh, thought is limited. Uh, there's no doubt about that. If we could just look into our spiritual eye and we can create anything, but that's yeah. not where we are. What we have is thought. What we have is feeling. What we have at our human level are these tools. So, Is there limitation? Yes. Uh, are there higher realizations? Absolutely. Uh, but this is what we have, and it can be a bridge to like the energy coming in, which you felt, I feel when I do it, people feel to various degrees. Right. Allora, lui ha detto dunque che in, in, in un certo senso potrebbe anche essere vero, ma ehm, dipende da dove siamo arrivati noi, ci, so, ci sono diverse scale di eh, evoluzione delle persone e anche ehm, diversi modi di, di, di esprimere dei pensieri. Certo che se una persona fosse arrivata al punto tale da guardare all'interno del suo terzo occhio e quindi eh, pronunciare quelle parole che poi diventano realtà, come in realtà è eh, said in, in, in the sacred uh, books, that the word create uh, through the third eye, right? Mm -hmm. So God, God talks and the talks become flesh, becomes matter, right? Mm -hmm. Allora, nella, in, è chiaro che nei libri sacri è detto che quando Dio parla e quando Dio pronuncia i suoni, il suono diventa realtà. Quindi è chiaro che più noi siamo allineati e più noi siamo... Eh, evoluti e mh, abbiamo lavorato su noi stessi e raggiungiamo un grande livello di fede e di centratura e di concentrazione quando noi esprimiamo un pensiero quando noi lo rendiamo verbo questo pensiero accade and uh, you know the, the goal the intention I had for this presentation is simply to get us to shift from because of what's going on in the world now you see We're being bombarded with body consciousness. That's what's happening. We're being bombarded with the idea that we are these bodies and that we're vulnerable. And, and by the way, I wouldn't necessarily see anyone run out into the streets just thinking affirmation will, will protect you. But, but, you know, that's not the point. But the point is, yeah, the point is that we, we, there seems valuable to me to shift that identification because we're now being bombarded with the idea that, you know, bodies and illness and death and we're vulnerable. Eh, you know, there's yeah. another way. 
ma lui dice una cosa molto interessante cioè lui dice in realtà quello che io mi sto proponendo adesso parlandovi di questo e quello che stiamo, stiamo facendo adesso è di fare uno shift cioè di fare un cambiamento di coscienza perché? Perché in questo momento siamo costantemente e continuamente bombardati dalle idee che noi siamo identificati con il corpo e che il corpo può ammalarsi, quindi siamo vulnerabili, siamo fragili, eccetera, eccetera. È chiaro, lui dice, che non bisogna andare neanche dall'altra parte, cioè non è che dobbiamo andare a correre in strada eh, così, eh, eh, pronunciando affermazioni, pensando che soltanto pronunciando le affermazioni... Eh, eh, come dire, saremo protetti assolutamente, no? non è questo il punto. Il punto è di uh, spingere le persone ad avere un'altra coscienza, una coscienza più elevata. So, you, you're trying to pass the message to, to push people and to allow people to shift their consciousness in a more ev evoluted, evolved consciousness, in a, in a lighter. Yeah, right. 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 I mean, if we can do that. And And uh, we do it through simple thinking. I mean, one of the things that uh, we know is that as we think, we become. As a man thinketh, right? Yeah, è molto, sì, noi sappiamo perfettamente che come noi pensiamo, così diventiamo. Cioè, se continuiamo a pensare brutte cose, non, non certo non stiamo bene. Right. So, and this was something I was taught a few years ago as well, Why not think of myself as the self, not as the body, as the higher self? I'm e allora perché non pensare a noi stessi? Sorry. Perché non pensare a noi stessi come al nostro sé? Cioè, perché pensare a noi stessi come al corpo quando invece possiamo pensare a noi stessi come al nostro grande sé? I'm not there. I'm not a self-realized being, but I can think of myself that way. Allora, è molto bello pensare che io magari non sono un, un sé realizzato, non sono un essere con il sé realizzato, ma comunque ho tutte le possibilità di pensare a, a, a me come sé realizzato. Questo lo posso fare. Beautiful. Yeah. Molto bello. Now, furthering this, uh, this concept of how we change our, our way of thinking, I had wanted right. to mention uh, a gentleman who is not well known at all, a mental healer of the 1800s named Phineas Parkhurst Quimby. You want to say that? Sì, allora lui vorrebbe esprimere un pensiero di un, 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 un guaritore mentale, un, un ok, mentalist, you said? A mental healer, healer. A mental, mental healer. Ah, ok, un guaritore della mente eh, che si chiama Joseph, what's his name again, sorry? Phineas Parkhurst Quimby. Phineas Parker Quimby, Quimby, è un, un del 1800 Quimby, e non è molto conosciuto, ma che dice? Okay. Yeah. And uh, Quimby said something which, again, I, I took some time and studied Quimby uh, a few years ago. I took about six months and I was reading his manuscripts. I don't recommend that. It's really complicated stuff, um, oh. just the way he presents it. But oh. Quimby was very much opposed to the the medical paradigm that was becoming developed in the mid 1800s. You want to say that? Sì. Allora, lui ha detto che qualche anno fa ha, ha cominciato a studiare questo signor Quimby, il quale uh, è molto dice non, non lo raccomanderei mh, veramente in questo momento perché eh, i suoi scritti come li presenta sono abbastanza complessi e complicati. Uh, però io ci ho passato sei mesi a studiarlo e lui si opponeva, eh, diciamo, alla medicina tradizionale di quel tempo. Um, in, in questo senso, adesso ce lo spiega. Because what he said was that the patient goes to the doctor and the doctor gives the patient a diagnosis, the patient accepts the diagnosis, diagnosis and the patient's mind takes the shape of the disease. Ah, nice. Allora, lui diceva, il, il paziente va dal dottore il dottore gli dà una diagnosi, eh, il paziente ascolta la diagnosi e la mente del paziente assume la forma della malattia che gli è stata diagnosticata. So what he yeah. did as a mental right. healer is he would sit with people in silence 
And he said, introduce a new image into the mind, and these people who were very sick would get up and walk away. Sorry, can you repeat that? Sorry. So what he Excuse did me. as a mental healer is he would, yeah. as he explained, he would sit with people in silence and he would introduce a new image into their mind. In other words, change the shape of their mind and they would get up and walk away. Ah, how did you do that? Sorry, because you said in silence. How did you do that before I translate? How well, it's, a, it's kind of a long story. He evolved ah, okay. from his techniques up to the point where he could simply sit with someone in silence. And as that's all I know is that he said he kind sat of with that. Like that. Yeah, Could be. well, he would introduce a new image, change the shape of their mind, and they would be healed. Oh my God. That's what I know. Very good. I know. Allora, questo, questo guaritore ehm, praticamente che cosa faceva? Allora, prendeva i suoi pazienti, si sedeva in una stanza in silenzio con questi pazienti e aveva sviluppato una tecnica eh, tale che riusciva a introdurre nella mente dei pazienti un'immagine di guarigione. E eh, lo faceva in un modo tale, io gli ho chiesto ma come, perché era, era, ha detto che stavano in silenzio. Lui ha detto sarebbe troppo difficile, complesso da spiegare la tecnica, forse un po' di telepatia, forse risonanza, o non lo so, forse onde tetta, ma comunque lui metteva questa immagine all'interno della mente del paziente e il paziente una volta che aveva ricevuto l'immagine era guarito, si alzava e andava via, guarito. Wow. So my point Quindi... in sharing that, my point in sharing that is... It's a matter of acceptance. We do not want to accept what we're seeing, what we're being fed from the media and the, or whoever. We don't right. want our mind to take the shape of this problem. Right. And it's a choice. Allora, yeah. Allora lui dice, è, è proprio una questione di accettazione. Uh, cioè in realtà noi quello che non vogliamo è di accettare con la nostra mente quello che ci dicono i media e quindi di farlo diventare nostro e per poi sviluppare in, la, la questione conseguente quindi noi quello che vogliamo è uh, avere una mente che pensa altre cose quindi non accettare questo right, right. ok, so having all that as foundation we're going to shift our identification from the body to the energy that is in us, the divine life energy that is in the body, rather than the body itself, that we have tools that we can use to do so. And we're not going to allow our mind to take the shape of this disease. So the next question is, then how do we serve the world? Okay. Una volta che noi abbiamo fatto questo primo passaggio, che è stato non accettare la malattia, eccetera, eccetera, facciamo la seconda domanda. Cioè, come noi serviamo il mondo? Ok. So, I start from a premise that as many of us will accept intellectually that everything is one. We, we have this idea. Everything is one. We don't know it. We don't realize it, but we have this idea. And so everything comes from one by the mediation of one and then becomes many by adaptation. That is a way to say it and the way it's said in the uh, kind of the, well, it's that is comes from the um, uh, Hermes Trismegistus, what do they call that thing, the tablet, whatever it is. But uh, anyway, we have that idea. Okay. Allora, noi eh, facciamo una premessa innanzitutto. Allora, noi sappiamo che siamo tutti uno e che veniamo dall'uno e allora lo sappiamo a livello mentale. Magari non tutti lo sentono proprio eh, all'interno di se stessi, ma comunque lo sanno. Quindi veniamo dall'uno e poi dall'uno scendiamo e ci differenziamo in vari individui. Yeah. Ok. So, okay. it's valuable, I think, to consider this that the illusion of separation becomes the delusion of individuality allora quindi l'illusione della separazione diventa la delusion you mean disappointment delusion i mean um, um delusion i mean it's not real it's a it's a the, the delusion no, means that it's it's not the reality okay like illusion Well, illusion is the appearance of separation. The delusion is the idea that I am a separate being when in fact I'm not. 
<laughs> it's difficult to understand the difference. <laughs> yeah, it's a subtle okay. difference. It's a subtle difference. It yeah. is, but illusion and delusion are two different things. Yeah. Allora, lui sta usando due termini, dunque uno non lo conosco esattamente. Uh, una, allora, dall'illusione... So, can you say it again? Sorry. So, the illusion of separation becomes the delusion, becomes the delusion of individuality. Okay, one second, I check it. But to say it in reverse, the first thing that happens is we get past the delusion of individuality, but we're still caught up in the illusion that everything is separate. But eventually, apparently, the saints and yogis get to a point where they're like one with everything. Mm, ok, allora, um, allora la disillusione, ecco, disillusione, perfetto, delusion, delusion. So, allora, da, dall'illusione della, della, so, can you say it again, sorry, because they, they suggested me a word, a specific, okay. more specific word. Can you say it again? The illusion of separation becomes allora, the illusion. delusion of individuality. Allora, l'illusione della separazione diventa la disillusione dell'individualità. Right. So, just kind of from that foundation of oneness and uh, just from a pr certain perspective, I want to share something again that from years and years ago I was taught that uh, is a painful spiritual principle. It's painful. It really is. It's hard sì, to swallow. Anche. It's hard to swallow. And it goes mm -hmm. like this. È abbastanza, è abbastanza um, doloroso, è abbastanza difficile, però è, funziona così. Yeah, so it goes like this. You experience what you are. Tu sperimenti ciò che sei. Okay? You experience what you are. That can be very difficult to take because we don't often like what we experience and we certainly don't like watching the world go through this problem. We don't like that. Sì, allora, ehm, dunque, praticamente è l'accettazione di tu sperimenti ciò che sei. Se, molto spesso diventa doloroso perché noi non è che abbiamo tanta voglia di essere ciò che siamo, vorremmo essere magari qualcosa di diverso. E eh, un'altra parte è che non ci piace quello che sta succedendo al mondo. And it's not as though I caused this problem in the world or Sarah caused this problem in the world or anyone out there caused this problem in the world. We, in our mass karma, have caused this problem in the world. E non è una questione di dirlo, è, è stata colpa sua, è stata colpa di quell'altro, è stata colpa mia, eccetera, eccetera. È proprio un karma collettivo che yeah. noi tutti insieme, tutto il mondo ha creato questo. Yeah. So, I just wanted to share two examples of how this works. In Tibetan Buddhism, they teach that everything that we perceive arises from our actions of body, speech, and mind. Allora, nel buddismo tibetano dicono che tutto ciò che noi sperimentiamo arriva da un karma di uh, mente, corpo e spirito. Yes. And years ago in my chiropractic practice, I had uh, shifted to a uh, consulting with a group called the Enlightened Business Institute, which derive their principles from Tibetan Buddhism. So you work with this association? Right. Ok. Allora, un po' di anni fa lui aveva eh, lavorato come chiropratico per questa associazione buddista. Eh, ok. And one day on the phone with my coach, I was complaining about a patient who just wouldn't get well. <laughs> E io al telefono mi lamentavo con il coach di questa, di questa associazione perché c'era un paziente che non voleva eh, guarire, non voleva stare meglio. And he said to me, he said, well, Patrick, whether someone gets well in your presence is your perception. Wow, yes, I know, yeah, that's beautiful. E allora lui le disse, gli disse, beh, Patrick, quando una persona sta meglio alla tua presenza, questa è la tua percezione. So I began to take full responsibility for my perception of people getting well in my presence. E allora così in questo modo lui si è preso una grandissima, cioè si è preso la completa responsabilità di vedere le persone che stavano bene quando lui era presente. Cioè lui proietta, so you were projecting your idea of these people staying well 
on this? You know, I wouldn't call it projection. It's more that I take responsibility for my inner experience. It's not that I'm projecting onto anyone else. This is the point. Yes, 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 now yeah. I understand. Allora, lui dice, non è, non è proiettare sull'altra persona, ma è proprio prendersi la responsabilità di se stessi della propria percezione di come sta yeah. l'altra persona. So all of a sudden, people started getting well very quickly. E da quel momento in poi le persone cominciarono a stare bene molto, molto, molto velocemente. And this was not a good business model. <laughs> e così il suo business non è che andava tanto bene, insomma. Guariva troppo velocemente. In the United States. In the United States. <laughs> no, I think that it's anyway. It Maybe not, yeah. But it was a great karmic model for me. It was a great karmic model. Ma è stato un modello karmico molto importante, molto forte. Um, I wanted to remind you we have six minutes. Okay, so just one last thought to share, which a lot of people know about. Similar to this Tibetan Buddhist model of, uh, of experience is the Hopoponopono. How do you say it? Hopoponopono, right? Hopoponopono. Yeah. So, I mean, a lot yeah. of people know about that, you know, and it's very yeah. simple. And I would suggest we do this for the world. That affirmation, okay. you remember this affirmation? Right, it's just, right. And there was a story about the doctor, I think a psychiatrist goes into a facility and he just stays in his office and he just says to the people, I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. And people started getting well. I think this is what we need to do with the world Today. Yeah. Yeah. Allora lui dice che um, gli piacerebbe insomma dire che uh, l'oponopono è una cosa che lui usa moltissimo e che anche a livello psichiatrico ha visto uno psichiatra che lo faceva um, e uh, funziona molto per lui e funziona e vorrebbe che noi lo dicessimo veramente per tutto il mondo. E funziona quando tu lo dici alle persone, addirittura questo psichiatra che, che faceva lo ponopono, che è mi dispiace, per favore, perdonami, eh, grazie e ti amo. Eh, questo ponopono i pazienti guarivano molto velocemente. I just want to ask you one thing before you finish, if you haven't finished, but I'm done. I want to ask... Ah, okay, that's beautiful. I'm done. I want to ask you, but when you do chiropractor adjustments yeah. to your people, Yeah. You are just so connected and you do oponopono and uh, you work in this kind of um, uh, spiritual um, alignment and consciousness. Allora, gli ho chiesto se quando lui fa chiropratica ai suoi clienti lavora in questo stato uh, spirituale, cioè se è molto allineato, se fa oponopono, uh, se ha questa piena responsabilità di cui ci parlava prima della salute dei suoi pazienti, e, e insomma se lui è connesso in questo modo a livello spirituale you asked me this question yeah okay so my answer to that is I have come to the point where I take full responsibility for my perception of people getting well in my presence that's number one but I also have to be very sensitive and this is the the uh, intake process to where that person is in their need for healing. You know, some people in chiropractic need a hammer to their back. <laughs> and, you know, I don't prefer that, but that's kind of what they need. And some people need energy. Oh, that's beautiful. Uh, allora, lui ha detto che innanzitutto, uh, per rispondere alle mie domande, innanzitutto lui um, prende responsabilità, fa questo lavoro di prendere responsabilità delle sue percezioni della, della salute delle, delle persone che vanno da lui in sua presenza e questo lo tiene come principio personale poi ehm, guarda a che livello sono tutte le persone che vengono da lui cioè ci sono persone che hanno bisogno di una martellata ha detto proprio letteralmente cioè bisogna, devono fare proprio il crack 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 right? the crack yeah. crack crack yeah, yeah, yeah. On the back, right. sulla spina dorsale perché hanno bisogno di questo e ci sono invece persone che hanno bisogno semplicemente di energia And then what I do as a business model is I, I'll treat them for a week, and maybe two weeks. Then I let them choose. I let them say, I say, how does it feel? What are you feeling? What do you want? And then they decide how to move forward. Yeah. And I'm free. Ah, oh, that's beautiful. 
Allora, per fare questo, uh, lui dice che aggiunge la sua pratica che non fanno in realtà. Not all the chiropractors behave like that, right? Eh, non tutti i chiropratici lavorano così, ma eh, mm. lui tratta i suoi clienti per una settimana, due settimane eventualmente, e poi gli, gli fa la domanda, come stai, come ti senti, uh, come vuoi procedere, che cosa vuoi fare? E così il paziente è libero e lui è libero. So you're both free and you don't have karma together. You're both I'm free. I'm free, right, exactly. Ah. There's no questo, agenda. Right. E in questo modo sia il paziente è libero sia il, il guaritore è libero. Quindi non c'è karma. Bellissimo, yeah. molto bello. Which we learned with Bert Hellinger. No agenda. Sì. E, e, e quello che insegnava anche Bert Hellinger. Allora, nessuna... Bert Hellinger diceva eh, non, non, um, non proiettate aspettative sul cliente, non, non desiderate che il cliente guarisca, eh, non fate questo genere di cose, ma state semplicemente con ciò che è. I was saying, don't expect from the client, don't expect even that the client heal, but just stay with what it is. That's what Bert telling was, was teaching us, right? Yeah. Questo è quello che Beautiful. Uh, so there's a girl that said, without dependency, very beautiful. She said, that's very beautiful. Uh, and then some somebody asked, oh, there's a Leslie Clark. I don't know where where she's from. She said, this was eye-opening. Thank you a thousand times. That's beautiful, right? And um, and then what else? Uh, how beautiful. Um, yes, anyway, beautiful, beautiful. Thank you, Stefano. The, Stefano as is, is Stefano. Hi Stefano, he's a colleague of mine and uh, he was studying Bert Hellinger in Italy and he said, thank you Sara and, okay, thank you for translation, but then uh, it was, I think uh, um, it, was, uh, it was understanding a lot what we said about Bert Hellinger. Penso che Stefano abbia, abbia capito molto quello che dicevamo di Bert Hellinger. And Raissa said, Patrick, what a beautiful person. <laughs> So I guess it's, it's, uh, it's so, I mean, everybody wants you to come back and uh, to um, tell us something more about what you like, what you like to share. And uh, somebody is uh, thanking for this beautiful hour passed together and very, very beautiful. And thanks you for the shared uh, concept that you said to us and uh, for your knowledge. For your beautiful my pleasure you i'd like to come back later when i can actually be that energy and dissolve my physical body in front of everybody <laughs> and then bring it back together you know and that that would be my my greatest uh, it might take a few thousand years i think but <laughs> i don't want it tomorrow i don't know <laughs> i'll work on it this like... afternoon I'll, i'll try my best i really will allora, ha detto che questo pomeriggio, da lui naturalmente siamo sei ore indietro, ha detto che questo pomeriggio lui lavora sul dissolversi e sul poi ritornare insieme con le molecole e ritornare qua. Quando ci riesce a farlo ce lo mostro. Right. <laughs> said very, very beautiful, thank you for sharing and thank you and blah blah blah. My pleasure. Uh, and, and respect, beautiful. Ok, so thank you, thank you very much, that was very enlightening and uh, very nice and we really invite you for some other lives and uh, we want you to know a lot more. Thank you Sarah, okay. blessings to all. Thank you. Grazie a tutti, grazie mille e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Ciao.